ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு லேண்ட்ரி மேக்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ என்னோட கண்டினியூட்டியோ அதனோட ஃபிஃப்த் சம் பார்க்க போறோமா தட் இஸ் இஃப் த்ரீ பை ஃபோர் ஆஃப் ஏ பாக்ஸ் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் வெய்ஸ் த்ரீ கேஜி அண்ட் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம் ஹவு மச் டஸ் ஏ ஃபுல் பாக்ஸ் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் வெய் அதாவது ஒரு பாக்ஸில் ஆப்பிள்ஸ் இருக்கு அந்த ஆப்பிள்ஸில் த்ரீ ஃபோர்த் அதனோட வெயிட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரீ கிலோகிராம் அண்ட் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம் இப்போ அப்ப அந்த பாக்ஸ் ஃபுல் வெயிட் எவ்வளவு இருக்கும் ஃபுல் பாக்ஸ் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் டோட்டல் வெயிட் எவ்வளவு இருக்கும்னு கேக்குறாங்க சி இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் இயரே நீங்க அல்ஜிபால படிச்சிருப்பீங்க தட் இஸ் குடிச்சிருக்க கான்செப்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஈக்வேஷன் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு ஈக்வேஷனா கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு தென் அந்த ஈக்வேஷன் நம்ம சால்வ் பண்ணனாலே போதும் நமக்கு ஆன்சர் கிளியரா மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாம வந்துடும் ஓகேங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம் கவனிங்க அதாவது இப்போ இந்த மாதிரி சம்க்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதுல எதை வச்சு நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்களோ அந்த விஷயத்த நம்ம எக்ஸ்பிளைன் எடுத்துக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபுல் பாக்ஸ்னோட ஆப்பிள்ல ஒரு த்ரீ ஃபோர்த் அதனுடைய முக்கால் பாகத்துக்கான வெயிட்டை நமக்கு கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க அப்ப நம்ம அந்த டோட்டல் வெயிட் ஆஃப் த பாக்ஸ் இருக்கும் பாத்தீங்களா அதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கணும் சரிங்களா தட் இஸ் இப்ப இது ஃபிஃப்த் சம் இதை கிவன் போடக்கூடாது லெட் அப்படின்னா நம்மளே எடுத்துக்கிறது லெட் த டோட் டோட்டல் வெயிட் ஆர் ஃபுல் பாக்ஸ் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் வெய் அப்படின்னு கூட அங்க இருக்கிற மாதிரி வேர்டிங்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல் பாக்ஸ் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் வெயிட் ஆர் லெட் த வெயிட் ஆஃப் த ஃபுல் பாக்ஸ் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் எப்படி வேணா சென்டென்ஸ் எழுதிக்கலாம் லெட் த வெயிட் ஆஃப் ஃபுல் பாக்ஸ் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் சரி அப்படியே எழுதிக்கலாம் பிகாஸ் அது மீனிங் ஃபுல்லா வரல அதனால லெட் த வெயிட் ஆஃப் ஃபுல் பாக்ஸ் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு என்னன்னா சாரி ஈக்குவல் டு போடக்கூடாதுமா பி எக்ஸ் சி இப்ப இங்க நீங்க இப்ப நமக்கு கொடுத்துருக்க கான்செப்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க த்ரீ பை ஃபோர்த் ஆஃப் டோட்டல் வெயிட் இந்த டோட்டல் வெயிட்ல த்ரீ பை ஃபோர்த் ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ்னுடைய வெயிட் எவ்வளோனா த்ரீ கேஜி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா சோ அப்போ அந்த டோட்டல் வெயிட் அப்படின்ற வேர்டிங்ஸ் இங்க மென்ஷன் பண்ணாம நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அதைதான் நம்ம எக்ஸ் எடுத்திருக்கோம் சோ த்ரீ பை ஃபோர் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ கேஜி டூ டுவெண்டி ஃபைவ் கிராம் இந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம இதுல ஒழுங்கா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம்னாலே போதும் அது இதுதான் நமக்கு தேவைப்படுற ஈக்வேஷன் இப்ப இந்த ஈக்வேஷனத்தை நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம் ஓகேவா தட் இஸ் இப்ப த்ரீ பை ஃபோர் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ கேஜி ஆஃப் டூ டுவெண்டி ஃபைவ் கிராம் இதை நம்ம சால்வ் பண்ணும் சோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஆஃப்னா நம்ம மல்டிப்ளைன்னு சொல்லியிருக்கோங்களா ஆஃப்னா மல்டிப்ளைன் பண்ணிக்கோங்க இன்டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த சைடு இதை கவனிங்க கேஜி அண்ட் கிராம் டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸ்ல இருக்கு நம்ம ஒரே யூனிட்டை அதை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டு அது நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் சால்வ் பண்றதுக்கு அதனால இது நம்ம கிலோகிராமா மாத்திக்க போறோம் ஒன் கேஜி இஸ் ஈக்வல் டு தௌசண்ட் கிராம் சொல்லிங்களா அப்போ த்ரீ பாயிண்ட் டூ டூ ஃபைவ் கிலோகிராம் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் கன்வெர்ட் பண்ணி நமக்கு எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணா ஈஸியா இருக்கும் சால்வ் பண்றதுக்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம எப்படி வேணா அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா Then further, LHS update இருக்கட்டும் ஆர்ஹெச்எஸ் ல இன்னும் ஃபர்தரா கூட இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ண போறோம் என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இங்க கவனிங்க இது இப்ப டெசிமல்ல இருக்கு டெசிமல்ல இருந்து நமக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ண கஷ்டமா இருக்கும் அதனால இதை ஃபிராக்ஷனா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க டெசிமல் டு ஃபிராக்ஷன் கன்வெர்ஷன் வெரி வெரி சிம்பிள் டெசிமல் பார்ட்ல எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குதோ அத்தனை ஜீரோஸ் டினாமினேட்டர்ல வர மாதிரி நம்ம ஜஸ்ட் போட்டுக்கோம் த்ரீ டபுள் டூ ஃபைவ் பை தௌசண்ட் எத்தனை டிஜிட் இருக்கீங்க த்ரீ டிஜிட் இருக்கு இல்லைங்களா அப்போ தௌசண்ட் த்ரீ ஜீரோஸ் ஓகேங்களா சோ இப்ப எனக்கு எக்ஸ் வேணும் எக்ஸ் வேணும் போது டிரான்ஸ்போர்ஷன் நம்ம ஒரு கான்செப்ட் படிச்சிருக்கோம் தட் இஸ் நோன் அன்னோன் தனித்தனியா பிரிக்கிறது அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம் இப்ப எனக்கு நோன் இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ பை ஃபோர் அன்னோன் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் சோ அப்ப எக்ஸ் தனியா ஒரு சைட் பிரிச்சாதான் நம்மளால எக்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் சோ தட் இப்ப இதை என்ன பண்ண போறேன் அனத சைடு அந்த த்ரீ பை ஃபோர் டிரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ண போறேன் அப்படி டிரான்ஸ்போர்ஸ் பண்றோம் அப்படின்னு போது ப்ராடக்ட் என்னவா மாறும் டிவைடா மாறும் ஒவ்வொரு ஆப்ரேஷனும் அதனுடைய இன்வர்ஸ் ஆப்ரேஷனா மாறும் அதுதான் டிரான்ஸ்போர்ஷன் நம்ம படிச்சிருக்கோம்
டேரக்டா இதுல என்ன ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டேபிள்ஸ்ல கூட பண்ணலாம் பட் ஒரு சிலருக்கு அது கஷ்டமா இருக்கும் அதனால நான் இப்போதைக்கு இதை ஃபைவ் டேபிள்ஸ்ல சிம்பிளிஃபை பண்ண போறேம்மா ஓகேவா ஸோ ஃபைவ் டேபிள்ஸ்ல சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க ஒரு நம்பர்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் வந்து ஸ்மால் நம்பர் தன் ஃபைவ் அப்படின் போது டூ டிஜிட்ஸ் எடுத்து போகும் இல்லைங்களா அதெல்லாம் நார்மல் நம்ம டிவிஷன் பண்ற ப்ராசஸே தான் தேர்ட்டி டூல ஃபைவ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் வருங்களா ரிமைனிங் டூ வருமா அப்ப இது டுவெண்டி டூ ஆ மாறுமா டுவெண்ட்டி டூல ஃபோர் டைம்ஸ் வருங்களா ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி மறுபடியும் அகைன் ரிமைண்டர் டூன்னு வருங்களா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபைவ் டைம்ஸ் வரும் ஓகேவா அதே மாதிரி டினாமினேட்டர்ல கவனிங்க டென்ல டூ டைம்ஸ் வருமா தென் பக்கத்தில் இருக்க ஜீரோ சாசிட்டிஸ் எடுத்து எழுதிக்கோங்க இப்போ அகைன் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பை டூ ஹண்ட்ரட் வந்திருக்குங்களா ரெண்டும் அகைன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டேபிள்ஸ்ல வரக்கூடிய நம்பர்ஸ் தான் ஸோ ஃபைவ் டேபிள்ஸ்ல மறுபடியும் சிம்பிளிஃபை பண்ண போறேன் சிக்ஸ்ல ஒன் டைம்ஸ் வருங்களா ரிமைண்டர் ஒன்னா தட் இஸ் ஃபோர்டீன்ல டூ டைம்ஸ் வருங்களா தென் ஃபர்தராக ஃபோர் ரிமைண்டர் வருமா ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல நைன் டைம்ஸ் வருங்களா தென் இதில் பாருங்க ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி அண்ட் ஒன் ஜீரோ இருக்கிறதுனால ஆஸ் இட் இஸ் நம்ம அப்படியே அதை வச்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா தென் இதுக்கப்புறம் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி நைனுக்கும் ஃபார்ட்டிக்கும் டேரக்டாக எந்த காமன் ஃபேக்டரும் இல்லை அப்போ வேற பக்கத்தில் இருக்க நம்பரோட இந்த நியூமினேட்டர் டினாமினேட்டரில் ஏதாவது பாசிபிலிட்டி இருந்தால் கூட நம்ம ப்ராடக்டை பொறுத்த வரைக்கும் கேன்சல் பண்ணலாம் சரிங்களா அப்போ நான் இதில் இதில் எதுனா காமன் ஃபேக்டர் இருக்கான்னு நான் இப்போ செக் பண்ண போகிறேன் ஸோ அப்போ ஃபோரில் ஃபார்ட்டி கேன்சல் ஆகுன்றதுனால ஃபோரில் இது ஒன் டைம்ஸ் இது டென் டைம்ஸ் அதே மாதிரி த்ரீ டேபிள்ஸில் இது கேன்சல் ஆகுமான்னு செக் பண்ணுங்கள் கேன்சல் ஆகக்கூடிய நம்பர் தான் அதனால நான் டேரக்டாக கேன்சல் பண்ண போகிறேன் கவனிங்க டுவெல்ல ஃபோர் டைம்ஸ் வருங்களா அண்ட் தென் நைனில் த்ரீ டைம்ஸ் வரும் ஸோ அப்போ வாட் இஸ் அ ரிமைண்ட் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஸ்டெப்ஸை வந்து கிளியராக போட்டுக்கணும் இது மாதிரி கிளியராக நீங்கள் இதெல்லாம் ஈவன் சொல்ல போனால் இந்த மாதிரி பென்ல போடாதீங்க பென்சிலில் போட்டுக்கோங்க இந்த ரவுண்ட் பண்ணுறது இந்த வேல்யூ எடுத்து எழுதுறதுலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் இல்லைன்னா எக்ஸாம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு கொச்சை கொச்சன்னு ஒன்றும் புரியாமல் போயிடும் ஸோ தட் நல்லா தெளிவாக பென்சிலில் சின்ன சின்னதாக அழகாக எழுதிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ எனக்கு என்ன வரும் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஃபார்ட்டி த்ரீ பை டென்னு இருக்குது இப்போ இதை நம்ம டெசிமலில் அகைன் கன்வெர்ட் பண்ணோம் பிகாஸ் நமக்கு தேவை கேஜி அண்ட் கிராமில் ஆன்சர் வேணும் ஓகேங்களா ஸோ இது என்ன வரும்னா ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீன்னு வருங்களா இப்போ இதை கேஜி அண்ட் கிராம்ஸாக பிரிச்சுக்கோங்க நம்ம ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ண ஈஸியாக வேணுன்றதுக்காக இதை மொத்தமாக கேஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணோம் அகைன் நமக்கு ஆன்சர் கேஜி அண்ட் கிராமாக தனித்தனியாக பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க புக்கில் அதனால் நாமளும் அதே மாதிரி பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ அப்போ இது ஃபோருன்றது ஃபோர் கேஜி பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் இருக்கிறது த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் பிகாஸ் இது ஒன் ஒன் கேஜி ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் கிராம் போது இதை தௌசண்ட் ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஃபோர் கேஜி த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம் தான் எக்ஸ் பட் எக்ஸ் நம்ம என்னென்னு எடுத்துகிட்டு வரணும் ஆல்ரெடி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் வெயிட் ஆஃப் த பாக்ஸ் ஆர் ஃபுல் வெயிட் ஆஃப் த பாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்தது லெட்டன் யூஸ் பண்ணி எடுத்துக்க சொன்ன பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ டோட்டல் வெயிட் ஆஃப் த பாக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் கேஜி த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த சம்மில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதை நம்ம சேனல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தென் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் கண்டினியூஸாக வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ